हेलो एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर फ्यूचर आईएएस ऑफिसर इफ एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू देन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन यस सर यू आर ऑडिबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू मेरे फ्रेंड्स आज की मैं इस सेशन में मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूं बट जो आज आपने मेरे साथ करीब दो साल तीन साल और करीब ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं शायद वो सपना आपका साकार होने जा रहा है और हम कल उसकी पहली स्टीयर जिसको कहते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन टुमारो विल बी दैट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन सो प्लीज यू कैन टेल यू माई डियर फ्रेंड इफ एम आई ऑडेबल एंड विजिबल टू ऑल ऑफ यू बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा 10:43 हो चुके हैं 17 मिनट्स के आसपास मैं आपसे कुछ बात करूंगा ओके देन आई विल बी या देन आई विल बी या या सी साइड यस देन आई विल बी यस 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 एक बार सभी स्टूडेंट्स आ जाएं फटाफट आ जाएं आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं यस 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 आई एम वॉचिंग ऑलरेडी यस ऑलमोस्ट एट मंथ्स ओके तो माई डियर फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं आप लोगों में से जो आप इस एग्जाम के लिए ओके okay, कल के एग्जाम में आप अपीयर होना चाह रहे हैं फर्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर वन अगर आप इस एग्जाम के लिए अपीयर होना चाह कल आप अपीयर हो रहे हो तो शायद ये लेट हो चुका है आप जितना जल्दी हो उतना जल्दी आप सो जाएं और अगले सुबह कल जब भी उठें तो हल्का सा मेडिटेशन जरूर करें है ना और मैं आपको बहुत सारी बातें बताना चाहता हूँ इसमें ठीक है ये एग्जाम आपके लिए ही है आपको इस एग्जाम को देख के फरफराना नहीं है यू डोंट हैव टू बी एनी काइंड ऑफ फरफराट आपसे बेहतर इस एग्जाम को कोई नहीं दे सकता समझ में आ रहा है कोई नहीं दे सकता क्योंकि आपने इसके लिए पूरे टाइम पढ़ाई किया इसलिए लास्ट टाइम है आपने जितना भी रिवीजन किया या नहीं किया आप उसको दिमाग से निकाल दीजिए बस आप अपने कल के होने वाले टाइम के बारे में सोचिए कि कल हमारा एग्जाम बहुत अच्छे से हो पॉइंट नंबर वन सबसे पहली बात बता दूँ आप बहुत सारे बच्चों को होता है मुझे भी होता था ऐसा नहीं आपको भी अंदर होता आपके अंदर है ना थोड़ी दिल में ना घबराहट होनी शुरू हो जाती है इट मीन्स कि धड़कने थोड़ी तेज हो जाती है ऐसा ना होने इसको कंट्रोल कीजिए ओके कल जो आपका कल एग्जाम है एक बार फिर से अभी सोने से पहले एक बार अपने आप को चेक कर लो कि जो भी चीज़ें नेसेसरी है जो भी चीज़ें नीड है कल के लिए वो आपके पास आया नहीं है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करेंगे ठीक है तो आपके पास क्वेश्चन पेपर कुछ समय पहले दिया जाता है आप उसको आराम से रीड करें आराम से पढ़ें और कई बार आपको ऐसा देखने को मिलेगा जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़ें तो ये दो चार पॉइंट्स में बता रहा हूँ जैसे किसी भी किस क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा जाता है किसी किसी में करेक्ट पूछा जाता है तो ये चीजों को ध्यान दें है ना ऑप्शन एलिमिनेट जरूर करें एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन एलिमिनेट जरूर करना ऑप्शन से कल आपने देखा मैंने कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ा रहा था आपको तो वहां भी मैंने आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका बताया था तो ऑप्शन को एलिमिनेट जरूर करें क्वेश्चन को ध्यान पे पढ़े ध्यान से पढ़े और ऐसा नहीं है कि आप पहला क्वेश्चन देखते ही आपको पहले क्वेश्चन से प्यार हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं होता है पहले क्वेश्चन से आपको प्यार नहीं होगा ठीक है कई बार किसी किसी बच्चों को हो जाता है तो वो अगर आपको पहला नहीं आएगा तो सेकंड की ओर जाएंगे थर्ड की ओर जाएंगे ऐसे अगर नहीं होगा तो घबराना नहीं है ठीक है ना खुद को मान के चलो अगर मैं सी सेट की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों 80 क्वेश्चंस होते हैं 80 में से आपको करेक्टली सही आपके 20 80 क्वेश्चंस होना चाहिए अगर 80 में से अगर आपके 28 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते तो डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई द यूपीएससी सी एस के पेपर को आप क्वालिफाई कर जाते हो और आपको बता दूं जीएस में बता दूं जीएस पेपर वन में हंड्रेड क्वेश्चंस होते हैं कोई मुझे बताएगा कि 2020 का कट ऑफ कितना गया था 2020 का कट ऑफ कितना गया था सर आप आशीर्वाद दे रहा हूं इतनी बार बार देखो बार बार आप ऐसा मत करो सभी को मेरा आशीर्वाद है मैं आप कल आप सभी के लिए मेडिटेशन जरूर करूंगा मैं भी सुबह उठूंगा मैं भी आप लोगों के लिए मेडिटेशन जरूर करूंगा मैं भी कोशिश करूंगा कि जिस बच्चे ने कल पूरे भारत में जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं एटलीस्ट सभी बच्चे का एग्जाम जो है बहुत अच्छे से हो ठीक है एक बार मुझे बता कितना कट ऑफ गया था यस 92 कट ऑफ गया था 92.51 कट ऑफ गया था है ना 92 टू इसका मतलब क्या है देखो एक क्वेश्चन टू मार्क्स के होते हैं इसका मतलब 100 में से अगर आप 50 परसेंट क्वेश्चन भी सही से सॉल्व करते हो फिफ्टी क्वेश्चन में अगर आपके सही होते हैं 
तो आप कट ऑफ को फार कर जाते हो तो ये दिमाग में धारणा बना लो कि बाकी जो तीस चालीस क्वेश्चन आपके पास है अगर आपको नहीं भी आते हैं तो घबराना नहीं है हो सकता है कि थर्टी फोर्टी क्वेश्चन एग्जामिनर वो पहले ही आपको दे दे स्टार्टिंग में टेन टू फिफ्टीन ट्वेंटी मिनट आपका टाइम ऐसे ही करें मेरी बात को समझ में आ रही कि नहीं आ रही तो इन पॉइंट को ध्यान दीजिए सभी क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे ये ध्यान रखना मैं तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को जान रहा हूं जो इस बार इंटरव्यू दे बट उसका फाइनल रिजल्ट नहीं हुआ लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सिलेक्टेड हैं अभी आप देख रहे हो बहुत सारे ऐसे में जो अन अकेडमी पर क्लास भी ले रहे हैं बहुत सारे ऐसे हैं उनके कम मार्क्स होने के बावजूद भी वो मेन्स में अच्छा स्कोर कर चुका है तो इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास जीएस में हंड्रेड क्वेश्चन आते हैं हंड्रेड में से आपके पास स्टार्टिंग के भी दो चार पांच क्वेश्चन घबराना नहीं है आप आराम से कूल होना सभी क्वेश्चंस आपके लिए नहीं आता और कोई किसी भी बच्चों को सारे के सारे क्वेश्चन नहीं आते तो इससे एक बात क्लियर है कि आप अपने आप को एकदम शांत रहना है ना क्लियरिटी हो जाएगा ठीक है तो आराम से करना ठीक है ना आराम से करना है ना एटी में से आपको ट्वेंटी एट क्वेश्चन जीएस में आपको सही चाहिए टारगेट करना फिफ्टी सिक्सटी सिक्सटी फाइव तक क्वेश्चन को टारगेट करना सिक्सटी सिक्सटी फाइव तक क्वेश्चन को टारगेट करना आराम से शुरुआत में अगर आपको बताऊं किसी बच्चों का मैथ्स अच्छा है रीजनिंग अच्छा है तो वहां से शुरुआत कीजिएगा घबराइएगा नहीं और हाँ सुनो एक बात मैं आपको लर्निंग दे रहा हूं स्टार्टिंग का जो वन आर होगा जिस भी क्वेश्चन का आपका आंसर सही होगा उसको साथ में ही उसको जो है ना एक तरीके क्या कहते हैं ओएमआर सीट को उसको फील करते चलना स्टार्टिंग का वन आर बता क्योंकि लास्ट में अगर आप जल्दी कुछ बच्चे क्या होते हैं एक बार सॉल्व कर लिया और एक बार फील करते ऐसे मत कर या तो एक साइड का जो पेजेज होता है ठीक है ना उसको एक बार कर लेना फिर आप फील कर लेना इससे आपका जो है ना एक आपके अंदर है ना एक टेंशन थोड़ी सी कम होती जाएंगी ठीक है ना पानी का बॉटल ये ध्यान रखेगा ध्यान से समझ में आ रही नहीं आ रही तो एक घंटे स्टार्टिंग के आपको जो भी है किसी का मैथ्स होगा किसी का रीजनिंग होगा या किसी का कॉम्प्रीहेंशन अच्छा है तो उसको जरूर कीजिएगा टेंशन मत लेना आराम से करना पुल डाउन होकर के करना आराम से हो जाएगा जीएस में आपको जो भी सेक्शन जैसे भी आपको लगे आप वहां से कर लेना आपकी अपनी चॉइस है ठीक है ना बाकी रिविजन जिसने भी जितना किया हो आप सभी का वेस्ट आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे से किया होगा क्योंकि मैं हमेशा बोलता आ रहा था संडे इज नॉट द होलीडे संडे इज द स्टडी डे तो कल तक आपने जो भी स्टडी किया है कल आपका डे है और आप बेहतर तरीके से करोगे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है सो दिस इज द थिंग्स विच इज वेरी बाकी जब भी मैं कल शाम को आपके पास आऊंगा तो कल ही मैं सिक्स एट के पेपर का जो सॉल्यूशंस होगा और साथ में जीएस के पेपर का सोल्यूशन यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर से बता दू स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे तो घबराना नहीं क्योंकि हंड्रेड में से अगर आपको तीस चालीस क्वेश्चन नहीं भी आएंगे तो क्या फर्क पड़ता है यार ऑप्शंस एलिमिनेट जरूर करना सुनो ध्यान से क्या मैं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि ऑप्शंस एलिमिनेट जरूर करना दूसरी बात क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना क्या पूछा जा रहा नहीं पूछा जा रहा है हाँ अगर जब कभी पैसेज को सॉल्व करोगे है ना और ध्यान से देखना कि किस में क्या पूछा गया नहीं पूछा गया ओनली नॉट ओनली ये सब चीज़ ध्यान रखना कई बार करेक्ट नॉट करेक्ट पूछा जाता है इस पर ध्यान देना ट्रू है या फॉल्स है इस पर ध्यान देना और एक बात और बता दूँ मैं आपको कि जब जब भी आप कॉम्प्रीहेंशन वगैरह सॉल्व करेंगे तो एजम्पन वगैरह पार्ट तो है आप उसको देखेंगे ही देखेंगे मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही और कई बार क्या होता है कि बच्चों को कॉम्प्रीहेंशन समझ में नहीं आता अगर एजम्पन वगैरह है तब तो कोई दिक्कत नहीं तो आप सीधा एजम्पन दे पढ़ना शुरू कर दोगे अगर थोड़ा सा टाइम हो है ना तो क्वेश्चन भी एक पढ़ने के रीड करने के बाद एक पैसेज की ओर देख लेना की वर्ड्स ध्यान देना अपने पूरे थॉट प्रोसेस को इंक्रीज करते रहना ठीक है ना समझ में आ रही है लंबी सांस लेंगे और सब सही सही आंसर करेंगे ऐसी कुछ नहीं है यार ये सांस फांस लेने से कुछ नहीं होगा ठीक है पढ़ा होगा तो आराम से होगा नहीं पढ़ा होगा तो नहीं कुछ होगा ठीक है ना समझ में आएगा और सुनो है एक बात सी सेट में सी सेट के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूँ जो जब अभी तक जो मैंने जो फील किया है आपने देखा होगा कई बार क्लास में अगर कई बार क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा अगर आपसे नहीं हो पाता है ठीक है ना तो क्वेश्चन को थोड़ा ब्रेक करके पढ़ना क्या मैं बोल रहा हूँ ब्रेक कर कर के पढ़ना जैसे मान के चलो कि कोई लंबा सा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है ठीक है तो हम उसको ब्रेक करके रीड करेंगे पॉइंट नंबर वन सेकंड पॉइंट अगर आपको नहीं आ रहा है ना तो आप उसको है ना ऑप्शन से भी ट्राई कीजिएगा ऑप्शन है ना गो थ्रू द ऑप्शन ऑप्शन से भी सॉल्व करना मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको मेरी बात समझ में आ रही है बाकी कल के बाद का जो सेशन होगा कल के बाद जो मैं आपको इवनिंग में जो सेशन बताऊँ आज मैं कुछ भी पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको ठीक है उसके बाद का जो भी सेशन होगा आप हमेशा मेरे साथ मेरे टेलीग्राम लिंक को जरूर कनेक्ट कर लीजिएगा सर्च करिएगा ऐसे समझ आई टू
बाकी सभी को मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपने जितना मेहनत किया है आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम होगा माँ शारदे माँ सरस्वती से मैं ऐसी दुआ करता हूँ भगवान से कि कल का दिन अच्छा दिन हो आपके लिए कल आप एग्जाम को बहुत ही अच्छे से सॉल्व करें एटलीस्ट जीएस में अगर हंड्रेड क्वेश्चन है तो एटलीस्ट उसका बहुत ही आसान तरीके से सेवेंटी टू सेवेंटी फाइव क्वेश्चन आप बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लें जी एस पेपर उनकी सी सेट में अगर एट्टी क्वेश्चन है तो बहुत ही ईजी तरीके से आप फोर्टी टू फोर्टी फाइव क्वेश्चन बहुत ईजिली आप सॉल्व कर लें बाकी क्वेश्चन में आपको फरफराहट हो तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है ठीक है समझ में आ रहा है कि ठीक है तो वंस अगेन थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू टेक केयर बबाई लव यू सो मच पूरी मेहनत से देना शिद्दत से देना ध्यान रखना जिसने पूरी वर्ष मेहनत किया है जिसमें है मेहनत करने का हुनर वही बन सकता है इस ऑफिसर अगर आपके अंदर नहीं है मेहनत करने का हुनर तो अब से मेहनत करने के हुनर को डेवलप करो और मेरे साथ हो इस मेहनत में जो कल जो कल के पूरे दिन एग्जाम के पेपर को सॉल्व करने में खो गया समझो वही कल पीपीएससी के पी एग्जाम को पास कर गया और सफल हो गया यस या नो तो आराम से ध्यान रखिएगा कर्म करो तो फल मिलता है आज नहीं तो कल जरूर मिलता है इंसान को ठीक है अगर आपने अच्छा कर्म किया होगा तो जरूर आपको फल मिलेगा अगर आज नहीं तो कल आपको जरूर मिलेगा तो ये ध्यान रखिएगा ठीक है बाकी मैं आपको क्या बताऊं आप सभी लोग खुद को समझदार हैं खुद को आप सभी लोग समझदार हैं ठीक है इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माई डियर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू टेकर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन यू पी एस लर्नर्स फॉर्म दिया होगा आप उसको फिल कर लीजिएगा अच्छे तरीके से आप अपने डिटेल्स फिल कर लीजिएगा मेरा डिटेल्स फिल कर दीजिएगा ठीक है बाकी जिसको भी अगर आपको मौका हो कल के पेपर देने के बाद अगर आप मेंस के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हैं ठीक है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है आप ज्वाइन कर सकते हैं अन अकेडमी सेशन वॉज प्रजेंटेड बाई मी हमारे साथ बहुत टॉप एजुकेटर्स हैं बहुत सारे क्लासेस आपको मिलेगी कई सारे टॉपर्स जो इस बार जो रैंक लाए वो सब आपको गाइड करेंगे आंसर राइटिंग आर्ट एंड कल्चर एंड इकोलॉजी आप अन अकेडमी पे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं बाई यूजिंग माई रेफरल कोड एस के एस वन जहाँ पर मैं और मेरे साथ पूरी टीम आपको हेल्प करेगी कोई भी क्वेरी हो तो यू पी एस लर्नर्स करके फॉर्म दिया होगा वहाँ पे फिल करना मेरा अब डिटेल्स आते मेरा रेफरल कोड भी फिल कर देना ठीक है चलिए वन सेकंड थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू टेक बाय मिलते हैं कल इवनिंग में 7 पीएम क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के साथ गॉड ब्लेस यू